நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை டிஎன்பிஎஸ்சி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் பேசப்போகும் தலைப்பு இந்திய ரூபாய் சமீப காலமாக சந்தித்து வரும் மிகப்பெரிய சவால் அதாவது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவை பற்றி தான் பேசப்போகிறோம் அமெரிக்க டாலர் ஏன் இந்திய ரூபாயும் அமெரிக்க டாலரும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் சர்வதேச சந்தையில் இந்திய அரசாங்கம் எந்த ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதி எது செய்ய வேண்டுமானாலும் நமது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் செய்ய முடியாது அதை அமெரிக்க டாலராக மாற்றி தான் செய்ய முடியும் அதனால் தான் இந்த நேரடி தொடர்பு நம்மளை பாதிக்கிறது டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு சமீப காலமாக பதிமூன்று சதவிகிதம் வரை குறைந்துள்ளது இது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மாத்திரமல்ல இந்தோனேஷியாவின் ருப்பியா பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் பேசும் நாணயங்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் சரிந்துள்ளன இதற்கான காரணங்கள் என்ன முக்கியமான காரணம் என்று பார்க்க வேண்டுமானால் கச்சா எண்ணெயின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை சுமாராக ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதாவது நமது நாட்டில் பிஜேபி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தபொழுது ஒரு பீப்பாயின் எண்ணெய் நாற்பது டாலர் தான் இருந்தது ஆனால் தற்சமயம் அது எழுவத்தைந்து டாலராக உயர்ந்துள்ளது குறிப்பாக ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்க விதித்துள்ள வர்த்தக தடை காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வருகிறது இப்போது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இது என்னென்னா அமெரிக்கா ஈரான் மீது விதிக்கப்பட்ட பொருளாதார தடைக்கும் கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று ஈரானை பொறுத்தவரை அது மிகவும் கச்சா எண்ணெயை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் மிக முக்கியமான நாடு அங்கு பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டதனால் அங்குள்ள எண்ணெயை அதனால் ஏற்றுமதி செய்ய இயலாது அதனால் எண்ணெய் சந்தையில் எண்ணெய் தேவை அதிகப்படுகிறது அதாவது ஈரான் நாட்டிலிருந்து நாம் மற்ற நாடுகள் எண்ணெயை இறக்குமதி செய்யாத பொழுது அந்த எண்ணெயும் சேர்த்து மற்ற நாடுகளிடமிருந்து தான் மற்ற அனைத்து நாடுகளும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் வாங்க வேண்டும் அவ்வாறு வாங்க வேண்டும் என்னும் பொழுது சப்ளை குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது தேவையை விட உற்பத்தி குறைவாக இருக்கிறது அதனால் உற்பத்தி குறைந்து தேவைகள் அதிகரிக்கும் போது அது எந்த பொருளானாலும் அந்த பொருளின் விலையை ஏற்றமடைய செய்யும் இதுதான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இருக்கிறது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் மிக முக்கியமான காரணம் மற்றொன்று என்னவென்று பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி மற்றும் அர்ஜென்டினா நாடுகளின் பொருளாதாரம் மிக மோசமான சரிவினை சந்தித்துள்ளது இதுவும் இதர வளர்கள் வளரும் நாடுகளின் பெரும் தாக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றம் மட்டுமல்ல கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி தங்க ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் நிலவும் பற்றாக்குறை முதலீடுகள் வெறியேறுவது மற்றும் சர்வதேச அளவில் வளரும் நாடுகளின் நாணயங்களில் நடைபெறும் வர்த்தகமும் குறைந்து வருகிறது இவை எல்லாம் சேர்ந்து நாணய சரிவை உருவாக்கி வருகின்றன என்ன நடக்கும் ரூபாய் மதிப்பு சரிவினால் என்று பார்த்தோமானால் ரூபாய் மதிப்பு சரிவினால் பங்கு சந்தையின் தாக்கம் தொடர்ச்சியாக எதிரொலிக்கிறது அதாவது அந்நிய நேரடி முதலீடு அதாவது வெளிநாட்டிலிருந்து நமது பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்பவர்கள் இப்போது தாங்கள் செய்த முதலீட்டை திரும்பி எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் இதனால் இந்திய பங்கு சந்தை மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்து வருகிறது இதன் காரணமாக நிதி பற்றாக்குறை கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் இந்த நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்க மத்திய அரசாங்கம் ரூபாய் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி மதிப்புக்கு பாண்டுகளை சந்தையிலிருந்து வாங்குவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது இது இந்த ஆண்டில் 
ரிசர்வ் வங்கி இரண்டாவது முறையாக கடன் பத்திரங்களை வாங்கிக் கொள்கின்றன இந்திய பங்கு சந்தை முதலீடுகள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளன இதையும் தாண்டி அந்நிய முதலீடுகள் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது நான் முன்னே கூறியது போல இவை யாவுமே சேர்ந்த காரணத்தினால் ரூபாய் மதிப்பு மிகவும் சரிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது 